السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يسء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كسف الدجا بجماله حسنت دمع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كلي حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادري يا صاحب الأجمير كلي ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المدبور كلي حافظي يا 
يا ام الطلب العادات سيم الولي ولي الله قدوتنا معين الدين أسوتنا وغوث الكل عمدتنا ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله وركت الله وركت الله وركت الله سلام الله على ياسين حبيب الله كرامته عدت عدة عنايته عدت عدة هدايته سرت هندا ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله معيني كن معينا لي وعوني يا أبا الفضل دواما غير منفصلي ولي الهند أجميري وتمم لي عنايتكم وعمم لي هدايتكم وخصص لي كرامتكم ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله آدرنی رایا سادہ تو کلے پندھی دن مارے نمڑا بھی مارے مائی ای ناٹل تلوی ارتن الکن دار المصطفی سارے جی اب یون رایا مہیدین کامل ثقافی استاد اڑکم اللہ ستابن تندے سارے جی گلے پریانگر رایا معلی متعلی مصحر تو کلے ستابنت تندے اللہم اللہم آیا پیپ پٹر مرا کلے بدھیارتی کلے ایو سہر تو کلے سہو دری مارے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نمیل لند سوی گری کرتے اوان دا حبیب آیا صلی اللہ علیہ وسلم تنگل لیک چرت نام گرنم چیئے پٹا مہتایا ستابنت تندے آلمیا سمیلن تل نموڑے ناٹل کیرل تلوم کرناڑ گئیلوم انڈیا راجتوم پلس تھلنگلیلوم پل راجنگلیلوم آلمیا مجلس گلڈ ولی نیترو تم آیا بیون نرائی بایار تنگل حفظہ اللہ ورعا مہان ورگلڈے آگمن بدیٹ چیریکی گیاننا اللہ سبحانہ و تعالی نمک قبولیت نلگو مارا بٹ نمی نمو آئی بند پٹ نمڈ مادا پیدا کل استاد مار بھاری سندان انگل سہودر سہودری مار ورڈ بھرتا کن مار بھاری مار کٹی گل کڑم بکار کوٹو گار نمڈ ستابن سنکھڑنا سہگاری گل گنگام چگل نمڈ سمیل نتنی ونڈیا دھوانی چکن نور یہ ستابنم تھوڑنگی انمو دل اندورے فقافی استاد مائی سہگری چیدن دے پروڑتن انگل کلام یلا و تاسیم چوید گوڑت کن نور یلا ورئیم اللہ تعالی ابند اشتا جننگل اول پڑ تمارا بٹے نمیم ورئیم اللہ سبحانہ و تعالی ابند حبیب آیا سیدنا محمد الرسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل دورت سرگی آرامت سنگمی پچھ سندوش پکی مارا بٹے نمیم ورئیم ابند گتی گالون نرگ Mile 
തരട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തോട് റാഹത്തോട് അവന്റെ ദീനിന്റെ ഹൃദമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റജബു മാസം വിടവാങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഷെഹ്റു ഷാബാൻ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നിൽക്കുകയാണ് അതിനുമപ്പുറത്തൊരു വിളിപ്പാടകലെ ഷെഹ്റു റമദാൻ നമ്മെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റജബിലും ഷാബാനിലും നമുക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ റമദാനിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നമ്മെ എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വളരെയേറെ മഹത്വമുള്ള മുത്തബറക്കായ സദസ അലഹമില്ല വളരെ നേരമായി നാം ഫക്കാഫി ഉസ്താദിന്റെ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദരണീയരായ വായാർത്ഥങ്ങൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലെത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ തങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളാർക്കും ഒരു ബേജാറുണ്ടാവൂല തങ്ങൾ വരുമ്പോ ഈ വേദ നിൽക്കും പിന്നെ എനിക്കൊരു ധൈര്യം നിങ്ങൾ ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യില്ല കാരണം എല്ലാവരും തങ്ങളെ കാത്തിക്കാണ് എന്റെ വേദയൊക്കെ നിൽക്കല്ല എല്ലാവരും തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാ അപ്പൊ ജുമാക്കുമ്പ് മൊയിലാർ പ്രസംഗിക്കണ പോലെ ഞാൻ വായാറ് പറയാറുണ്ട് ജുമാക്കുമ്പ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ മൊയിലാർ വിചാരിക്കും എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഊക്കുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവര് ജുമാ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ അതിന് കാത്തിക്ക അപ്പൊ അതുപോലെ ജുമായെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും അഭിമാന അഭിമന്യരായ തങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അഹിലുബൈത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ സാന്നിധ്യം ആദരണീയരായ വായാർത്ഥങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമായി വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന മഹാനായ തങ്ങളുടെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആ വിഷയത്തിൽ ക്ഷീണമൊന്നും ഉണ്ടാകൂല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല ധാരാളം നാമത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല തന്നിട്ടുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികളിൽ പെടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം നൽകി എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും അനുയായികളുടെ ആശയായിരുന്നു അനുയായികളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽ പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്കാണ് ആ ഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത് അത് മാത്രല്ല മുത്തായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളാകാൻ ഭാഗ്യം നൽകി നൽകി ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത് നൽകി നൽകി എന്നു മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഉമ്മത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചിത്രത വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സുന്നത്തിനെ സജീവമായി പിടിച്ചു നിർത്തുന്നവരാണോ ആരാണോ അവർക്ക് നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ കൂലി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനും എന്റെ സുഹാബികളും ഉള്ള ഒരാശയത്തിന്റെ മേൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർ അവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട കക്ഷികൾ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കക്ഷി ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും എതിർത്തു നിൽക്കുന്നത് ആരേ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലക്ക് ചായ കുടിക്കാനെങ്കിലും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു കൂടുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തും അവർ ഒന്നിലും കൂടുന്നില്ല ആശയപരമായി അങ്ങനെ ഒരു ടീമാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഒലമ ഒലമ അഭിവന്യരായ റൈസുൽ ഒലമ അഭിവന്യരായ താജുൽ ഫുഖഹ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അഭിവന്യരായ ജൈനുൽ 
ഉസ്താദ് മഞ്ഞനാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് ഷറഫുല്ലോലമ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മുറുക പിടിച്ച് ജീവിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽ തന്നെ എന്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണ് പറഞ്ഞ ആ വലിയ ഓഫർ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നാം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏറ്റെടുക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ സന്തോഷമുള്ള തന്നില്ലയോ ഇനി നമുക്ക് ആ റബ്ബിനോട് നല്ല കടപ്പാടും നന്ദിയുമുള്ളവരാകണം മതങ്ങളോട് നല്ല മഹബത്തും കടപ്പാടും സുഹൃമുള്ളവരാകണം ആകണം ആ സുഹൃറും നന്ദിയും കടപ്പാടും നമ്മുടെ കൽബിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹുദാലായ ഹൃദയമായ കൽബാഹി അള്ള സ്വീകരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയുകയും അവന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മഹബത്തിൽ ഉടക്കി നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ മാറുകയാണ് നാളെ ഒരു ലോകം വരാനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തിന് അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ധൈര്യമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലോകത്തെ കാത്തു കഴിയുന്നവരാണ് നാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്നിപ്പോൾ എത്ര കോടാന കൂടി മൈലുകൾ ഉയരത്തിലാണ് സൂര്യനുള്ളത് ഉള്ളത് എന്നാലും ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര ആരോഗ്യപരമായി ഡോക്ടർമാര് മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്മാര് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾ മുറ്റത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല വെയില് കൊള്ളാൻ സാധാരണക്കാര് പോലും ജോലിയുടെ സമയങ്ങൾ ക്രമീകരണം വരുത്തണം കാരണം സൂര്യാഘാതമേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കർണാടകയിലൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അറിയൂല അറിയൂല കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് സൂര്യാഘാതത്തെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാര് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന എത്ര കോടാന കോടി മൈലുകൾ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് സൂര്യൻ നമ്മെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചൂട് പോലും ഏൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതേ സൂര്യൻ ഒരു ചാണകല കത്തി നിൽക്കുന്ന മഷറോ ചെമ്പിന്റെ തറയല്ലേ താഴെയുള്ളത് ഉള്ളത് ഓരോരുത്തരും വേർപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുളിക്കുന്ന വളരെ പ്രയാസമുള്ള ലോകം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളും അവരുടെ നേതാവായ ജിബിരിൽ അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം അടക്കമുള്ള സകല മലക്കുകളും വന്ന് വരിവരിയായി നിൽക്കുന്നു ഒരാളും ഉരിയാടുന്നില്ല ആരും മിണ്ടുന്നില്ല വലിയ ഗൗരവമുള്ള ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നു ലിമനിൽ മുൽക്കുൽ ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ലോകം കിടുകിടാ വറപ്പിച്ച സ്വേച്ഛാധിപതികളായ എത്ര പട്ടാള കമന്റർമാര് ഭരണാധികാരികൾ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഒരാളും വാതുറക്കൂല അവസാനം റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന മറുപടി എല്ലാ മടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളോ ആ റബ്ബിന് മാത്രം അധികാരം മാലിക്കിയ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർഹാറില്ല സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഓടാറില്ലേ ആ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമുള്ള ലോകം ലോകം അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതിന്റെ ഹിസഹാബിന്റെ ഗൗരവം പറയുന്നു അതിന്റെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ആ ലോകത്ത് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടണം അവിടെ നമുക്ക് വിജയിച്ചു കിട്ടണം നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും നമ്മുടെ അലിമീങ്ങളും നമ്മുടെ മറാക്കൾ എല്ലാവരും നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ആഹുറത്തിന്റെ വിജയം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുമാണ് നമുക്ക് നല്ല സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് ആ വല്ലാത്ത പ്രയാസമുള്ള ലോകത്ത് ആരുടെയും മുഖം അതാ ആരുടെയും സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് സമചിത്തതയോടെ പ്രയാസമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടോ സ്വർഗമൊന്ന് കടന്നു കിട്ടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരുണ്ടോ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതിന് ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആഹ്റം ഒന്ന് വിജയിച്ചു കിട്ടാൻ ആഹ്റം വിജയിച്ചു കിട്ടാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ആ കാര്യം മഹാനായ സീദിന് അബൂ ഹുറൈറുഹുൻ പറയാണ് കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങ് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നബിയെ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിയാൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊരു എന്റെ മനസ്സിനെന്തൊരു സന്തോഷമാഹ എന്റെ കണ്ണിനെന്തൊരു കുളിർമയാണ് നബിയെ ായ തങ്ങളെ കാണാൻ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സദസ് സബാക്കി തരട്ടെ റമലാനു ഷരീഫാണ് വരാൻ പോകുന്നത് റമലാനിലെ ഉറക്ക് നോമ്പുകാരന്റെ ഉറക്ക വിവാദത്തല്ലയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉറക്ക് തെളിയുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുകിട്ടാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ അവിടത്തെ കണ്ടാൽ എന്റെ മനസ്സിനെന്തൊരു സന്തോഷമാണ് എന്റെ കണ്ണിനെന്തൊരു ആനന്ദമാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരണം നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കത് കടക്ക് എന്നെ അത് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തി ഞാൻ ആ കാര്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയെങ്ങളോടുകയാണ് ഭക്ഷണത്തെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക അതേറ്റവും ഹൈറായ ഒരു സംഗതിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ധാരാളം സമ്പത്ത് ഹലാലായ നിലക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഹലാലായ സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യാനും അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആദരണീയരായ ഫക്കാഫി ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വലിയ വലിയ പണക്കാര് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കാര്യമായി സഹായിക്കലുള്ള ചോദിക്കലൂല്ല സാധാരണക്കാരായ കൂലിപ്പണിക്ക് പണി കൂലിക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന വളരെ സാധുക്കളായ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന ആയിരവും അഞ്ഞൂറൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം നടന്നു പോകുന്നത് എന്നാലും ഒരു കാര്യം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഈ സ്ഥാപനം കടമൊന്നുമില്ല അത് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് സഹകാരികൾക്ക് മുഴുവനും മുഴുവനും ഒരു ഫിൽസ് കൊണ്ട് ഒരു രൂപ കൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ വിലമാവി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൽപറിഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരാരൊക്കെയുണ്ടോ അള്ളോ അവർക്ക് മുഴുവനും സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും തൗഫീക്ക് തരണം അള്ളോ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഴിബാദത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ അബോ ഹുറൈറ തങ്ങളോട് ഹബീബായ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്നാണ് എപ്പോഴാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക നല്ല ലാഭമുള്ള സമയത്തും കൊടുക്കണം 
ലാഭമില്ലാത്ത സമയത്തും കൊടുക്കും കച്ചവടക്കാര് ഉഷാറായി നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ട് എന്നാ കൊടുക്കണം കച്ചവടം കുറച്ച് പൊളിയാണ് എന്നാലും കൊടുക്കണം അത് ഖുർആാനിന്റെ ശൈലിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പാപമോചനത്തിലേക്കും ആകാശഭൂമിയുടെ വിസ്താരമുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് സ്വർഗമേതാണ് തക്കവയുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗം തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് മുത്തക്ക് നിങ്ങൾ അത് ശേഷം പറയും സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് അവർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ചെലവ് ചെയ്യുന്നു പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും അവർ സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ നല്ല കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന മുതലാളി അയാൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുമ്പോ അയാൾ കൊടുക്കണം കച്ചവടം കുറച്ച് കുറയുമ്പോ അങ്ങനെയും കൊടുക്കും അന്നേരം കൊടുക്കണം അപ്പൊ അള്ളാഹു തരും ധാരാളം പിന്നെയും തരും ശുക്രീതവൻ അള്ളാഹു തല കൂട്ടി കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇത് സാധാരണ മൂമിനിയങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണ് സാധാരണക്കാരന്റെ പതിവ് എന്തെന്നറിയോ ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാസത്തില് ലാഭം കിട്ടണം ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്ന വലിയൊരു മുതലാളി അയാൾക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ ഒരു മാസത്തിൽ ലാഭത്തിൽ കുറവ് വന്നാൽ അൻപതിനായിരം ഉറുപ്യ മാസത്തിൽ ലാഭത്തിൽ കുറവ് വന്ന ഒൻപതര ലക്ഷം ഉറുപ്പിയാണ് ഒരു മാസത്തിൽ കിട്ടിയത് പത്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ സ്വതക്കം മുഴുവൻ നിർത്തിക്കളി പോകുന്ന ഒരൊറ്റ പിരിവ് തന്നെ എടുപ്പിക്കൂല ഒരാക്കും കൊടുക്കൂല മകളെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കത്ത് കൊണ്ടുപോയവനെയും ആട്ടിയോടിക്കും വലിയ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന വലിയ ആലിമീങ്ങൾ പോയാൽ അവരെയും ആട്ടിപ്പായിരിക്കും കൊടുക്കൂല അയാൾ പറയുന്ന അള്ള ഒന്നും തന്നില്ല ഈ മാസം ഈ മാസം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ലാഭമില്ല കച്ചവടൊക്കെ തകരാറില്ല എന്നാ പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം മാസത്തിൽ ലാഭം കിട്ടുന്ന അൻപതിനായിരം കുറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ പറയുന്നത് അള്ള ഒന്നും തന്നില്ല അതേ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മുതലാളി ഇല്ലേ ഈ മുതലാളിന്റെ ഒരു കിഡ്നിക്ക് അൻപത് ലക്ഷം പോരാ അയാളെ രണ്ട് കിഡ്നി ഒരു കോടി കൊടുത്താ കിട്ടൂല അത് സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു തന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാവില്ലയോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഖുർആാനിന്റെ ഗൗരവകരമായ ചോദ്യം രണ്ട് ചൂണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് നാമ നാവ് നാം അവർക്ക് നൽകി അവന് നൽകിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റം പറയാൻ ഉപയോഗിച്ച നാവില്ലേ ആ നാവ് അള്ളാന്റെ ഔദാര്യമാണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്ര ആളുണ്ട് ദുനിയാവില് അത് പറയാനെങ്കിലും ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോ എടു എതിര് പറയരുത് നന്ദി കേട് കാണിക്കരുത് ആര് വന്നാലും ആട്ടി ഓടിക്കരുത് ഉള്ളത് കൊടുക്കണം ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം വിടണം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണോ മുഹമ്മദ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും ചെലവ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തുന്നവരാണ് ജനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ ചെയ്താൽ അത് വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കുന്നവരാ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവരാ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായ മുത്തത്തിങ്ങൾക്ക് റജപ മാസം കഴിയാൻ പോവാണ് ശാപാമ്പരിയാണ് റമദാൻ എത്തുകയാണ് പരസ്പരം അകന്നു നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ ചൊടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ പരസ്പരം പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ ഉമ്മയും ബാപ്പയും പരസ്പരം പിണങ്ങിയിട്ടാണോ ഉമ്മയും മക്കളും ബാപ്പയും മക്കളും തമ്മിൽ പരസ്പരം മിണ്ടാതെ കഴിയുകയാണോ നിങ്ങൾ റമദാനിലേക്ക് പോയാൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടൂല റമദാൻ 
കാണാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാളെ നീ വരാം നാളെ ശരിയാക്കാ നാളെ ശരിയാക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ സമയം കളയണ്ട നാളേക്കും നാളെ നീ നീളം വിട്ടാട്ടെ നീ നാളെ ശരിയാക്കാ എന്ന് പറയണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ അങ്ങ് ശരിയാവുക ഇപ്പോൾ തന്നെ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ തമ്മിൽ യോജിക്കുക നല്ല മസലഹത്തുണ്ടാക്കുക കൽബിൽ സമാധാനമുണ്ടാക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുർആൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അബുഹുറിയോട് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് സ്വതക്ക നൽകാന ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യുൽ ഇസ്ലാമി ഖൈർ ഇസ്ലാമിലെ ഇത് കാര്യമാണ് മുത്തായ തങ്ങളെ മറുപടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പിന്നെ സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി നബി പട്ടിണിയിലാണ് വിശന്നിട്ട് കഴിയുന്നില്ല വിശന്നിട്ട് വയ്യ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടണോ എന്ന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്ന മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പരാതി ഒരു വിഷമവുമായിട്ട് വന്നാൽ തന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ സഹായിക്കൂ അതില്ലെങ്കിലേ സദസ്സിനോട് അധികവും ചോദിക്കുള്ളൂ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇയാള് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് സ്വഹാബികൾ ഒരാളോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു തന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കൂ മുത്തായ തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ആളയക്കുകയാണ് അവിടെ വല്ലതുണ്ടോ അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആളയക്കുകയാ പോയിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഉമ്മഹാത്തുൽ മിനിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പോയി പോയി ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ച വിഷയം വല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ആ മഹതിമാരായ ഉമ്മമാരുടെ മറുപടി പച്ച വെള്ളല്ലാതെ വേറൊരു സാധനവുമില്ല ആരെ വീട്ടില് മദീന ഭരിക്കുന്ന രാജാവായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെള്ളമല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നൊന്നുമില്ല നബിയെ ഉടനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സദസ്സിനോട് ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് അതിഥിയായി സൽക്കരിക്കുക സ്ഥാപനം നടത്തണമെങ്കിൽ എന്നോട് ഒരാൾ ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹസനി അക്കാദമി ബായാർ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാണ് എന്റെ പ്രസിഡന്റ് നാളെ അവിടെ സ്വലാത്ത് നടക്കാണ് നാളെ ബായാർ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ എന്റെ നാട്ടിലെ അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഒരു കോടി ഉറപ്പിലേറെ കടയുണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ ഉസ്താദ് കടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്ന് കുറെ പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഒരു ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങള് സ്ഥാപനം നടത്തി സ്ഥാപനം തുടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ആളോട് മുഷാഫർ ചെയ്ത അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലാരി പറഞ്ഞ ആറ് കൊല്ലായി സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആറ് കൊല്ലമായി സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് കൊല്ലായി ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ട് ആറ് കൊല്ലായി സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് കൊല്ലായി ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂല മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കണം മറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തണം എല്ലാറ്റിനും അള്ളാഹു ഹിമ്മത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ സാധനം കൊണ്ട് കളിക്കുക ഇപ്പൊ സുൽത്താൻ ലുരമന്റെ അവസ്ഥകൾ നോക്കി നോക്കി അള്ളാഹു എത്രയാണ് ആയിരങ്ങൾ ആയിരങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുമ്പോ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസം തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാകുമ്പോ അവർക്കൊന്നും വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഉസ്താദുമാരും പോയിട്ട് ചോദിക്കും ആരോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ ഒറച്ച ആളോട് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനത്തെ ആളുകളോടും ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഉസ്താദിന് ജീവിക്കാനല്ല 
മഹാനായ സുൽത്താൻ അടക്കമുള്ള നമ്മൾ ഒരു പണ്ഡിതന്മാർക്കും ജീവിക്കാനല്ല അവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ വഴികൾ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കും പിന്നെ എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് മുത്തായിങ്ങൾ പട്ടിണിയാകാതിരിക്കാൻ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലൊന്നുമില്ല പച്ചവെള്ളേ ഉള്ളൂ ഉടനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സദസ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് ഇയാളെ ഒന്ന് സൽക്കരിക്കുക ഹബീബായ തങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആവേശം കൊണ്ടതാ സദസ്സിന്റെ പിൻഭാഗത്തും ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സുഹാബി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങളോട് പറ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോവുക ഈ സുഹാബി റസൂലി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ച അതിഥിയല്ലേ മഹാനായ വിരുന്നുകാരൻ ആദരണീയരായ അതിഥിയല്ലേ ഈ അതിഥിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് പോയിട്ട് ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ച വളരെ ആദരണീയരായ ഒരു അതിഥിയാണ് ഈ അതിഥിയെ നീ ഒന്ന് സൽക്കരിക്കണം ഭക്ഷണം ഒരുക്കണം ആവേശത്തിൽ വന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ആവേശത്തിൽ കൂട്ടി വന്നതാണ് വീട്ടിലെ കഥ പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ സ്വഹാബിയത്തായ ഭാര്യ പറയുന്നു നമുക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണമില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഒരു അല്പം പൊടിയുണ്ട് വേറെ ഒരു സാധനവും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാ അള്ളാഹ പ്രയാസവും പരിപട്ടവും പട്ടിണിയും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹവും ഒരു ലോകവും ലോകവും പരിശുദ്ധമായ മദീന സഹോദരങ്ങളെ സ്വഹാബി എത്ത് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഭാര്യ പറയുന്ന മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അല്പം പൊടിയല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഈ വന്നാളോട് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയോ സൂറുള്ളാഹിനെടുക്കുന്ന കൂട്ടി വന്നതല്ലേ ഉടനെ സ്വഹാബി ഭാര്യയോട് പറയുന്നു പെണ്ണേ ഈ മഹാന് നമ്മളെന്താ ചെയ്യ തിരിച്ചയക്കാൻ പറ്റുവോ അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് പാട്ടുപാടിയിട്ട് മക്കളെ ഉറക്ക് ആരാട്ടുപാടി മക്കളെ ഉറക്ക് ഉറക്ക് എന്നിട്ട് നീ ഭക്ഷണം ഒരുക്കൂ മക്കൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാലും മക്കള് കരഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇന്റെ ബഹുമാനം ഒന്നും അറിയൂല മക്കള് വിശക്കുന്ന മക്കള് അത് കഴിക്കാണ്ട് ഉറങ്ങൂല അതുകൊണ്ട് അവരെ നീ ഉറക്കൂ എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കൂ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അച്ഛ അതിഥിക്ക് വേണ്ടി ആ സ്വഹാബിയത്തായ മഹരി വിളക്ക് കെടുത്തിയിട്ട് മക്കളെ താരാട്ട് പാടി സോപ്പിട്ടങ്ങ് ഉറക്കിയിട്ട് പിന്നെയാണ് ഈ പൊടിയെടുത്തിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണമേ ആകെയുള്ളൂ അതൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോലത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തുകയാണ് നോക്കുമ്പോ ആകെ ഒരു പാത്രത്തിലല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ തന്റെ ഭർത്താവും ഈ അതിഥിയും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാക്കും എവിടെയെത്തൂല ഉടനെ ഈ സാധനവും പിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യ സ്വഹാബികളുടെ കൽബിന്റെ വിശാലത ആ മഹതി ഭർത്താവിനോട് പറയാണ് ഇത് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് ശരിയാക്കുന്നത് പോലെ എണ്ണയിൽ തിരി കത്തിക്കുന്ന കാലമല്ലേ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത ബൾബ് കത്തുന്ന കാലമല്ലോ എണ്ണയിൽ തിരി കത്തിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ ഈ തിരിമല്ലേ വിളക്കിങ്ങനെ നന്നാക്കുന്നത് പോലെ കളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിളക്ക് കടത്തി കളയാ അപ്പൊ ഇരുട്ടാകുമല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ ഞാൻ ലൈറ്റ് കടത്തി കളയാം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് 
ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ച മഹാനായ അതിഥിയില്ലേ അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ നമുക്ക് പട്ടിണി കിടക്കാം محمد الرسول الله والذين معه أشداء والكفار رحماء بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دنغل كودا يولا بشواس سيغل أور شاطرو كلك ديري غور بطل لدبدن بار عدنغل رحماء بينهم أور كدائي لندر سنهما أور كدائي لندر محبتا يندر أيكما ആര്യ പറയാ നമുക്ക് പട്ടിണി കിടക്കാം അവര് കഴിക്കട്ടെ അവിടെ പോയിരുന്നു ഭക്ഷണം അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ലൈ രണ്ടുപേരും ഇരുന്നപ്പോ ഭക്ഷണപാത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങ് നോക്കുമ്പോ വിളക്ക് നന്നാക്കുന്നത് പോലെ കളിച്ചിട്ട് വിളക്ക് അങ്ങ് കടത്തിക്കളഞ്ഞ് കൂരാ കൂരിയിട്ട് കാണുന്നില്ല വീട്ടുകാരൻ വെറുതെ ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ കൈയിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു അതിഥി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഒരൽപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിളക്കങ്ങ് കത്തി ശരിയാക്കിയിട്ട് വീട്ടുകാരി സ്വഹാബിയത്തായ മഹാനുഭാവന്റെ ഭാര്യ വിളക്ക് ശരിയാക്കുകയാണ് ലൈറ്റ് വന്നപ്പോ പാത്രം കാലിയായി കിടക്കുന്നു വീട്ടുകാരൻ പട്ടിണി കിടന്നതാണ് അദ്ദേഹം അതിഥി കഴിച്ചതാണ് ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അലഹമുല്ല പറഞ്ഞ് മൂപ്പര് പള്ളിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി പോയി സഹോദരങ്ങളെ സ്വഹാബിയും ഭാര്യയും മക്കള് നേരത്തെ വിശന്ന് ഉറങ്ങിയതാണ് സ്വഹാബിയും ഭാര്യയും വീട്ടുകാരനും വീട്ടുകാരി അവർ രണ്ടുപേരും പട്ടിണി കിടന്നങ്ങനെ ഉറങ്ങി സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ അഷ്റഫുൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളതാ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് വിഷയം പറയാതെ തന്നെ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നു രണ്ടാളും ഇന്നലെ രാത്രി ചെയ്ത പ്രവർത്തനമില്ലയോ അത് അള്ളാഹുവിനെ ചിരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ താല്പര്യമുള്ള പണിയായി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചതിഥിയെ ഭക്ഷിപ്പിച്ച പരിപാടി ഇല്ലയോ അത് അള്ളാഹുവിനേറെ താല്പര്യമുള്ള പണിയായി പോയി സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്ത് തന്നെ മഹാനായ മുഖർബുല്ലാത്തു പറയാവുമുഫ് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ മറച്ചു വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യത്തിന് പരിഗണന കൊടുത്തു സ്വതക്ക നൽകുന്നവർ അവർ വിജയികളാണ് നബിയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ചുരുക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ ചാല തന്നതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം വേണം ചില ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല ധാരാളം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ ഒരു ഉറപ്പ കൊടുക്കൂല അങ്ങനത്തെ അറു ബിഷ്കന്മാരുണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അതേസമയത്ത് ചില ആളുകൾ ധാരാളം കൊടുക്കും അതിന് അള്ളാഹു പ്രത്യേക തൗഫി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പൊരുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് അബൂഹുറുവനോട് നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഭക്ഷിപ്പിക്കണം തങ്ങൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് നീ സലാം വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിക്കണോ എന്നാണ് അതിന്റെ ആന്തരികമായ അർത്ഥം അർത്ഥം ഉദ്ദേശം പാടില്ല നല്ല സ്നേഹത്തിലാകണം അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാവട്ടെ വാലൈക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാവട്ടെ സലാമത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാനും നിങ്ങളും നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് 
ഞാനും നിങ്ങളും നല്ല സ്നേഹം അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നം വരി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉടക്കി നിൽക്കുന്ന ആള് ഇസ്ലാമാലം കൂടി മുസാഫത്തില് കമ്മിറ്റി അതിന് കൂടിയിട്ട് മസ്ലഹത്താക്കി അത് പറയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും കൈകൂട്ടും സലാം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സ്നേഹത്തിലായി നല്ല സ്നേഹം വേണം ഐക്യം വേണം വേണം വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കണം വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാകണം رمضان ما سمى رمبوا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عني الله ويني بيت بيت جيان بيت بيت جي يتبرن ما جان يني كو بيت بيت جان الغنم الله يندك الثارة هالم بوجا إيما غرندي ني بريهري كنم الله يندو دعاء دي يا هن بندي دبا سنغلي باقي يولو بخش نيان ورالو دو وطكي لان يند ورالو شيء تبرد شيء تندي أيا لو دو نيان ما بقول كنا بسنا ميليا ഹജ്ജിനു പോകുന്ന ഒരാള് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഒരാൾ എന്നൊക്കെ അയാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാൻ പോ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആമീൻ ഉറക്കം പറയുന്ന അള്ളാഹു പ്രത്യേകിച്ച് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഉറക്കാമീൻ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കേട്ടോ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹജ്ജിന് പോകാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി പോയി ഒരാൾ യാത്ര പറയാൻ വേണ്ടി പോയി യാത്ര പറയാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ഒരു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ അയാള് ആ വീട്ടുകാരുടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ മാപ്പ് ചെയ്ത് തരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് തരൂല നിനക്ക് വിട്ടുപീച്ച ചെയ്ത് തരൂല നിന്റെ ഹജ്ജ അല്ല സ്വീകരിക്കണ്ട ാരും പറയാണ് എന്റെ ഹജ്ജ് അല്ല സ്വീകരിക്കണ്ട ഈ സാധു മനസ്സിലാക്കിയത് മൂപ്പരെ ഒപ്പില്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കൂല ആരെയും ഈ വീട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ നമ്മളോട് ഉറക്കി നിൽക്കുന്നത് ഇവന്റെ സമ്മതം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കൂല എന്നാണ് ഇച്ചങ്ങായി മനസ്സിലാക്കണ്ടാവും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരൂല ഇവന്റെ കാര്യം ഇവൻ അള്ളാന്റെ മാനേജർ ഇവൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താലാണ് പഠിച്ചവൻ സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് ഇച്ചങ്ങായി മനസ്സിലാക്കിയത് എടു അത് പ്രശ്നം ഉള്ളവനോട് പറഞ്ഞതാ നീ ഓനോട് പോയി പൊത്തപ്പെടിക്കണോ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു എന്നാൽ തന്നെ അയാളെ കൽപ്പ് ശുദ്ധിയായി എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളടുത്തേക്ക് അയാൾ വരുവോ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് അയാൾ വന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ചങ്ങാതി നല്ലവനാണ് ഞാനാ മോശക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിനക്കും നല്ലവനാകാ നീ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് വന്നോ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂല അപ്പൊ ഇയാളെ വിചാരം അള്ളാഹു താല ഇയാളടുത്തേക്ക് ഇന്റെ കാണത്തിന് ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് വരുമെന്നാണ് അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അയാൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഈ ഭാഗത്ത് സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പവറൊന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് തെറ്റി നിൽക്കുന്നവനോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് നീ ഒരാളോട് തെറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം എന്നത് അത് അവനോടുള്ള സംസാരമാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കേണ്ടവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആഹൃത്തിൽ നമ്മളെ കസേരിന്റെ മുകളിൽ തൂല നിനക്ക് ഞാൻ ആഹൃത്ത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ആരോടും പറയണ്ട കാരണം നമുക്കാടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിയാൽ ഇവന്റെ വേക്കിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ബാഹു നമ്മുടെ സദസ്സുകളും സ്വഭാവങ്ങളും ഒക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയില് അവിടെ ദർശനം മാലിക് ദിനാർ പള്ളിയിൽ ശ്രീകണ്ഠ പൊരുത്തം അള്ളാഹു തല മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ പൊരുത്തം നമുക്ക് തരട്ടെ അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് പ്രസംഗിച്ചു പത്ത് മിനിറ്റേ പ്രസംഗിക്കലുള്ളൂ ജുമാക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച അന്ന് കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുടുംബങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിഷയം അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വയാള് വേഗം പരിക്കും ഈമാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും വയാള് കൽ കൽബക്കറൂല ഫതക്കിർ ഫൈനീ ഈമാനുള്ളവനെ ആ ഫലിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് പരിപാടിക്ക് പോകാൻ അടിക്കും ഭയം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരാളുണ്ട് വിളിക്കുന്ന വയാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ അടുത്തായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വിളിക്കുന്നു ഉസ്താദേ ഉസ്താദ് ഇന്ന വയാളുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പരിപാടി ഉണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്
ഭാര്യനും ഭാര്യ ഇയാളെ ഭാര്യ ഇയാളെ വീട്ടിലുണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലുണ്ട് ഭാര്യ വീട്ടുകാര് ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് ഭാര്യനെ വിടാറില്ല അവരാരും ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കാറില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അവരിങ്ങോട്ടും വരണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ആറ് കൊല്ലം നിൽക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ബഹുമാനം വിട്ടുവീഴ്ചന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഈ സാധുവിന് നല്ല ഈമാനുള്ള ആളാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായതൊന്നും കേൾക്കൂല അയാള് നല്ല ആളായത് കൊണ്ട് ഇയാളെ കൽവിൽ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാതെ മനസ്താപുണ്ടായി എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇയാളുടെ അമ്മോശങ്കയും മറ്റു പലരും മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഇയാള് വിട്ടില്ല വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കാതെ ഭാഷയിൽ പിടിച്ച നാളാ ഇയാള് നേരെ ജുമാ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഭാര്യ വീട് അടുത്താണ് ഇയാളെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നാട്ടിലാണ് ഇയാളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അവിടത്തേക്ക് പോയിട്ട് ബെല്ലടിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇയാളെ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മയാമെന്ന് വാതിൽ ഓർന്നു സുഹാനുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ബോധം കെട്ടി വീഴാത്ത ഭാഗ്യം എത്രയോ ആറു കൊല്ലം ഒടിച്ചു പോയ പുതിയാപ്പിളുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ വിളിക്കാൻ പോയിട്ടും വരാത്ത പുതിയാപ്പിളുണ്ട് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വഴി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ വേഗം വെള്ളം എടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അമ്മോച്ചങ്ക അവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നു അവരുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മഹല്ലിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി ആരും ഭക്ഷണം ഒന്നും ഇടുന്നത് കഴിക്കണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവർക്ക് പെരുന്നാളിൽ ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയ സന്തോഷമായി പോയി ചൊടിച്ചു പോയ പുതിയാപ്പിളല്ലേ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ കണക്കല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടിയല്ലേ അല്ലെ ആണുങ്ങളെ വീട്ടിൽ താമസിക്കലല്ലേ കണ്ണൂർ ജില്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ അവിടെ മരിച്ച പുതിയാപ്പിന്റെ കബറിന് വരെ ബഹുമാനം അങ്ങനത്തെ ബഹുമാനുള്ള നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് ഓടൂല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല അവിടെ പുതിയാപ്പിളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബഹാന ചെല്ല അവർ വല്ലാത്ത സംഭവമാ അത് അറിയണമെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ പോയി കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാ ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം കുടുംബത്തെയും കൂട്ടി വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് നേരെ ഇയാളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വെല്ലടിച്ചിട്ട് ഭാര്യ വന്ന് വാലോർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആറു കൊല്ലം മുമ്പ് ചൊടിക്കിട്ട് കൽപ്പിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി പോയ സ്വന്തം ഉപ്പയും ഉമ്മയും കുടുംബവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ വീഴാത്തത് വേറൊരു ഭാഗ്യം അങ്ങനെ ഇവര് വീട്ടിലെത്തി സന്തോഷമായപ്പോ രാത്രി ഫങ്ഷൻ ആക്കാം പരിപാടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ മൗലതല്ലാക്കാം ഉസ്താദിന്റെ കാര്യം കൊണ്ടല്ലേ വയല് കിട്ടിയ നല്ല സംഗതി പോയത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഇമാനുള്ളതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചതാണ് എന്നാ രാത്രി ആ സന്തോഷത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൽബിൽ ഈമാനുള്ളവന് വയല് വേഗം ഫലിക്കും കൽബിൽ ഈമാനില്ലാത്തവന് എത്ര വയല് കേട്ടാലും നന്നാവൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് ഫലം ചെയ്യുന്ന സദസ്സാക്കി തരട്ടെ ചെറുത്തു പറഞ്ഞ മുത്തായ തങ്ങളെ വീട് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം വരുന്ന നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥാപനത്തിലെ സമ്മേളനത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു കൽബിന് വിശാലത തരട്ടെ പരസ്പരം സലഹം ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നാണ് പാപ്പാനെ വിളിക്കാത്ത മിണ്ടാത്ത മക്കളുണ്ടോ ഉമ്മയോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടാത്ത പെണ്ണുണ്ടോ ആരെ പരിഗണിക്കാത്ത ഭർത്താവുണ്ടോ അവരെ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ള നമ്മളെ പരിഗണിക്കൂല തിരിച്ചറിവ് വേണം അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്വഭാവം കൽവൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണം അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന്റെ മർമ്മമാണ് കുടുംബം തൊന്നി ചെറുത്തു അബൂഹുറോട് തങ്ങള് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നീ കുടുംബ ബന്ധം ചെറുത്തോ പിണങ്ങി നിൽക്കണ്ട പിന്നെയും അബൂഹുറോട് പറയാണ് ും രക്ഷയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന മഹ്ഷറ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മഹ്ഷറയിൽ സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാ ജനങ്ങളെല്ലാവരും സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ ലയിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഉറക്കില്ലെന്നത്ത് കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റൊരു രണ്ടര കാറ്റെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചോ സമാധാനത്തോടെ സലാമോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു 
അള്ളാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പാതിര ആ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി ശീലിക്കണം ഇനി റമദാ മാസം വന്നാൽ അത്താഴ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കൽ നമുക്ക് ശക്തമായ സുന്നത്താണ് കഴിക്കലും സുന്നത്താണ് അത്താഴം കഴിക്കാൻ എന്തായാലും എഴുന്നേൽക്കൂ അതൊരൽപ്പം മുമ്പേ നമ്മളൊന്ന് ശീലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ ആവട്ടെ എന്ന് കാത്തു നിൽക്കണ്ട ഇന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങിയാൽ നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് അലഹാരം വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണേ കൂട്ടുകാര ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല പരിധിയുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരുമാണ് നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാര് ചെറുപ്പക്കാര് കുട്ടികള് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എവിടെ ഒരു മാതിന് പോയി കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ഉപ്പടയിൽ സഹോദരങ്ങളെ ആദരണീയരായ തങ്ങള് അടുത്തെത്താറായി അതുകൊണ്ട് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് ഒന്നിരിക്കാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് കസേര ഒഴിവുണ്ട് ആ ബാക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കുക തങ്ങള് എത്താറായിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ ദൂരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന മൈക്രോഫോണിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിസരത്തുള്ള വിശ്വാസികൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നവരാണ് നമ്മൾ ദാറുൽ മുസ്തഫയുടെ ആത്മീയ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉറക്കമൊഴിയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറക്കമൊഴിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ഞാൻ കാസർഗോഡ് സ്ഥലത്ത് വാഴന്ന് പോയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ സാധാരണ നല്ല ആളുണ്ടാവലുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ആള് കുറയൂന്നാണെന്ന് ഡൗട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പി എൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ അറിയില്ല അവര് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഐ പി എൽ കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആള് കുറച്ച് ഒരു ഹെഡേ കുറയും പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കളിക്ക് കുറച്ച് ആള് കുറയും ഐ പി എൽ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മള് വയലിന് ആള് കുറയും എന്താ സങ്കടം ഞമ്മള് ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കളിക്കാൻ പോയതല്ലോ ഇത് കാണുമ്പോ ആള് കുറയും എന്ന് പറയാം വയലിന് ആള് കുറഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ മുഴുവനും മനുഷ്യന് നല്ല ലബ്ധത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ പാതിര സമയത്ത് പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ പകല് സമയത്തൊന്നും കളിക്കാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് അസറിന് ശേഷം അല്ലെ മകരിവിന് ശേഷം നല്ല ലൈറ്റ് അങ്ങ് ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടില് നല്ല നല്ല ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് കളി തുടങ്ങാം പാതിര സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ട് കുറെ മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മകരിവ് സ്വഭയാകുമ്പോ എന്നോട് ഞങ്ങളായി പറഞ്ഞു സുഭയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനലും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഗതി തീരുമാനാവും ആർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തീരുമാനാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വഭയെ നിസ്കരിക്കും അല്ല സ്വഭയെ നിസ്കരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനാവും സ്വഭൈ വരെ കളിച്ചിട്ട് സ്വഭൈ നിസ്കരിക്കാണ്ട് പറഞ്ഞാല് ഇവരെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനാവൂലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ അടിമകൾ ജീവിച്ച ലോകമാണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ അവന്റെ ഉലിയാക്കലുടെ മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞതാണ് കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിന്റെ മഹത്വമുള്ള അടിമകൾ അവര് ഭൂമിയിൽ താഴ്മയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ താഴ്മയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അവർ വളരെ വിനീതരായി കിബറില്ല കിബറില്ല പത്രാസ് കാണിക്കലില്ല അങ്ങനെ കാണിച്ച ആളുകൾ കുറിച്ച് നല്ല ബോധമുണ്ടവർക്ക് പണക്കാരനായ കാറൂൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് വിവരം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇവരല്ലാത്ത ദുന്യാവിന്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കിട്ടിയ പോലെ നമ്മ കിട്ടി നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായി ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ ഭയങ്കര ബാക്കിയുള്ള ആളെന്നെ പറഞ്ഞു അയാൾ എന്തായത് അയാൾ ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ടുപോയി 
അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം ഹലാലായ നിലക്ക് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ വൃത്തത്തെ ചെലവാക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് കിബർ കാണിച്ചില്ല മഹാന്മാര് താഴ്മയോടെ ഭൂമിയിൽ നടന്നു അവരോട് വിവരക്കേട് പറയാൻ വന്നാൽ സമയം നശിപ്പിക്കൂല അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത തന്ന നാവ് കൊണ്ട് അനാവശ്യം പറയൂല സംസാരിക്കാനും തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ തർക്കവിതർക്കങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ അതിനെ നിൽക്കാതെ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒഴിവാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സലാമത്തുള്ള ഭാഷ പറയുകയാ ഹൈറു മാത്രം പറയുകയാ റമദാൻ വരാൻ പോവാണ് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം സമത്ത നജാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് മിണ്ടാതിരുന്നവൻ മൗനിയായവൻ വിജയിച്ചു കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരാള് സംസാരം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോ അയാളുടെ കുറ്റങ്ങൾ അധികരിക്കും കുറ്റങ്ങൾ അധികരിച്ചവന്റെ ഹൃദയം മരിക്കും മരിക്കും ഹൃദയം മരിച്ചവൻ നരകത്തില അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണോ മഹാന്മാരുടെ മഹാന്മാരെ പറ്റിയുള്ള പറയുന്ന അനാവശ്യമായ ഭാഷകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കൂല ഈ സലാമിന് വേറൊരു ഭാഷയും കൂടി ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ സംസാരം അതിനെ പറ്റിയല്ല എന്റെ ആനന്ദ പറഞ്ഞത് لا يسمعون فيها لغضا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ുള്ള മഹാന്മാരുടെ സംസാരം നല്ല സലാമത്തുള്ള സംസാരമാണ് ആക്ഷേപങ്ങൾ പറയലില്ല ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളില്ല ആരെയും കുറ്റം പറയലില്ല ആരുടെയും അയവുകളും ഫിത്തണയും ഫസാദും ഒന്നുമില്ല ഇല്ലാത്തിലും സലാമൻ സലാമ നല്ല സലാമത്തുള്ള ഭാഷയല്ലാത്തത് സ്വർഗത്ത് കേൾക്കൂല ദുന്യാവുന്നേ പോകുന്ന മഹാന്മാരെ പറ്റിയുള്ള പറയാണ് അവർ ദുന്യാവുന്ന അവർ സലാം പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകുകയാണ് വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കുന്നില്ല അനാവശ്യമായ സംസാരമില്ല ധാരാളം സമയങ്ങൾ പാതിരാ സമയത്തിഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആത്മീയ കേരളത്തിന്റെ അനുഷേദ്യനായ മരക്കാരൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ആവേശവും ആശയും അവരുടെ ആശ്രയവുമായ മഹാനായ സീത അബ്ദുറഹ്മാൻ മിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ അൽബുഹാരി ബായാർ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് ദാറുൽ മുസ്തഫയിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല തങ്ങൾ കാഫിയത്തുള്ള തോഫിക്കുള്ള ഹിമ്മത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകി ഈ ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു സഹോദരങ്ങളെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക പാതിരാ സമയത്തിൽ നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുക സമാധാനത്തോട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുക സയ്യിദുന അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് 
സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചതിന് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമുക്ക് സാധുക്കളെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സഹായം പലേ നൽകുന്നു വാക്ക് കൊണ്ട് സഹായിക്കാം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലേ കോലത്തിലുമുണ്ട് ചില രോഗികൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് നല്ലോണം പൈസ ഉണ്ടാവും നല്ലോണം പൈസ ഉണ്ടാവും പൈസ ഒന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരാള് പോയിട്ട് വർത്താനം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അടുത്ത് വെറുതെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വർത്താനം പറയാൻ അതവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വയ്യസൊക്കെ ധാരാളം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദാറുൽ മുസ്തഫയും നടത്തും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു അള്ളാഹു വർക്കത്തിക്കട്ടെ അഭിയുന്നരായ തങ്ങളും പാപ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രസിഡന്റായി സാധുവായ എന്റെ നാട്ടിൽ ഹസനി അക്കാദമി എന്നൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അതിന്റെ സമ്മേളനം നാളെയാണ് ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്താക്കി തരട്ടെ അവിടെയും സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് തങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ നാട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സാരഥിയാണ് എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവിടെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരാളോട് മുഖം കറുത്ത് വെറുപ്പ് പിടിപ്പിച്ച് ആട്ടിയോടിക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ട ആശ്വാസ വാക്ക് പറഞ്ഞു അവർക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞു അവരോട് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ നാട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കാഫ് യുസ്താദിന്റെ അടുത്ത് എത്രയോ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും തങ്ങളോട് വരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്റെ നാട്ടില് നാളെ വരുന്നു എത്രയോ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ചാർട്ട് വരും ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും രോഗികളും പ്രയാസമുള്ളവർ ഇവിടെയും ഞാൻ സക്കാഫ് യുസ്താദിന്റെ മുമ്പ് നിന്ന് തങ്ങളുപ്പാപ്പിയോട് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രം പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്തിട്ട് ദുബൈയിൽ പോയി അവിടെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ജോലിയിൽ കയറാൻ നോക്കുമ്പോ പനി ബാധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സുഖായില്ല തലക്കം തോറ്റു എന്തോ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഒൻപത് ദിവസമായി ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല നാട്ടുകാരായ ആളുകളുടെ സഹായത്തിൽ ഇപ്പോ അവരിങ്ങനെ കഴിയുകയാണ് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ മെഷീനിലൂടെ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുകയാണ് അത് അഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അവര് വിളിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ദുഹായിലാണ് പ്രതീക്ഷ ആദരണീയരായ തങ്ങളോട് ഈ സദസ്സിനെ സാക്ഷിയാക്കി ദാറുൽ മുസ്തഫയെ സാക്ഷിയാക്കി തങ്ങളുപ്പാപ്പയോട് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടുകാരൻ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു അത്താണിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസ് അഭിവന്യരായ തങ്ങളുടെയും അവിടത്തെ ബാപ്പ അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞി തങ്ങളിൽ ബുഹാരി എന്ന മഹാനുഭാവൻ അവിടത്തെ ബാപ്പമാർ ഉമ്മമാർ മുത്തായ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന പരമ്പരയുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഖാമിലായ ആജിലായ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എത്രയോ രോഗികൾ കാത്തു നിൽക്കുന്ന തങ്ങൾ ഒരു വലിയ സാന്തന കേന്ദ്രമാണ് വലിയ ആശ്വാസമാണ് അള്ളാഹു തല ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി സൂടുക്കട്ടെ അപ്പൊ തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് ആ ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടി വലിയ നേമത്താണ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എനിക്കറിയാം തങ്ങളുടെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ഞാൻ ഒരുപാട് തങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ മടിച്ചിട്ടല്ലേ തങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല ആ സമയം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് ഇത് നമുക്കൊരു കിട്ടലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആ പതാക നാട്ടിയ ബിൽഡിംഗ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നമുക്കൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കണം ആ പണി നമുക്കൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൊഞ്ചത്തിയായി ഒരു മണവാളനായി ആ ബിൽഡിംഗ് ഒന്ന് അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കും ഞാൻ ദ്വാരക്കുന്നില്ല തങ്ങൾ എന്നോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു 